Welcome to the online classes of Farooq Higher Secondary School. Myself, Ashraf, Faculty of Economics. Namal Indurade, Chartha Yang Udeshikunade, Changes in Demand, Demandile Martangale Kuricha. Elavakum e class lake, Sorgeta. Apol Namala last class le Manaslaki the demand in a Kurachairno. Demand and then demand and no law of demand and then no okay now manasala kuvayundai demand is the ability to purchase and use the certain commodities and then demand in a kurach paranadu it is the desire backed up ability and willingness to pay a certain commodity Demand in a Kurchinamal Manaslaki. Demand Adil law in the Baranial the inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded. Adayad, if the price increases, quantity demand decreases, or if the price decreases. Quantity demand increases. Yen no kanamale manasla kuendai. E class le namale charche another demand in de martangala kurachana. Changes in demand. Abe yen the kiana demand in a sodhinikuna gadaingal. What are the factors determine the demand? Consumer ude taste preference. Matu commodity ude villa, prices of related goods. Avadayan and Amal Narata Parana substitute a good complementary goods in a Kurchake, Manaslaki. Pine consumer ude income. Income good an angle demand good no income Korean and demand Korean no. Anganala carrying a Manaslaki and die. Pine number of consumers and the Paranal population on the shed the population Vardikri an angle demand Vardikum. Population Korawa and Gil demand Korea in the Dairiku. Matil Pradana Patra Kadimane expectation of future prices and income. Bavila Villa Udamatum Adunda Ayang and Etradola Marum and La Pradeshakal Ingatin de Im Price and Martin Alundaum and La Pradeshakal. Adabola climate. Nanala Garing Lakayana demand in a Saudi Kuna Gadanga. But at the Parayan under Karanam demand in the changes. But if you have a determinants, you can see that changes in demand are not the changes in demand. Changes in demand are not the same. One is movement along the same demand curve. Movement along the same demand curve. One is demand curve. Movement. A movement uh, downward agam, upward agam. That's why we have a shift in demand. Demand is very important. Demand is shift. Upward item, backward item. We have to do this. Movement along the same demand curve. Now, we have to do this. We to do demand curve. Movement. Law of demand parina than the no other things being constant. Matu garingalil matamilangil. If the price decreases, the quantity demand increases, and vice versa. Other no law of demand parana. Adela Pradana Petro point and other things being constant in the world. Matu garingal. A matu garingal and number nertha parana determinants rule of the taste, preference, income, climate, population, etc. Trangaring Lakayana, Adilula, Uru Matu Gadangal and the Parana, the demand in a Sodinicuna Matu Gadangal. But other than Anamala Avratikunada, the movement along the same demand curve on the Paranal, if price alone change, we move upward or downward along the same demand curve. Price Matraman Marunada, Apol. One demand curve will then enable upward and downward to move. 
here all the factors other than price remains constant mattella kadayangalum nammal ivide thalkalam constant aaki vekkunu price ne mathramana maatunnathu appol onnamatha movement nu paranjal downward movement along the same demand curve ore demand curve indile ulla downward movement aanu aadyathe movement nu paranadu adinu parayna peraanu expansion in demand expansion in demand it is nothing but look at the uh, following identity other things being equal when the price of the commodity falls the demand for it increases then we move downward along the same demand curve mattu karyangal okke samamana adana other factors constant aanu nu parnadu avu vada price koraiyugiyanengil commodity ude demand vardikkunu angane varumbol nammal demand curve le downward aayittana move cheyunnathu look at the diagram here നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എക്സ്പാൻഷൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആരോ മാർക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടോ ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടാണ് ആരോ മാർക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ പ്രൈസ് ആദ്യം പി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യു ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് പിയിൽ നിന്നും പി ടു ആയി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ക്യൂയിൽ നിന്നും ക്യൂ ടു ആയി വർദ്ധിച്ചു വെൻ പ്രൈസ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം പി ടു പി ടു ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തത് കാണാം പോയിൻ്റ് സിയിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സിയിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കില്ല ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലോണം ഉണ്ട് വികസിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതിന് പറയുന്ന ഒരേ ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഹിയർ വി മൂവ് പോയിൻ്റ് സി ടു ഡി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് അലോങ് ദ സെയിം ഡിമാൻഡ് കറ് ഈ ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലോട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതർ തിങ്സ് ബീൻ ഈക്വൽ വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് സാധനത്തിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ അസംഷൻ എന്താണ് മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വില വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദൻ വി മൂവ് അപ്വേർഡ് അലോങ് ദ സെയിം ഡിമാൻഡ് കർവ് ഒരേ ഡിമാൻഡ് കർവിൽ നമ്മൾ മുകളിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രാം നോക്കുക അതിന് ആരോ മാർക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഇതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് കറി വിധ ആദ്യത്തെ വില പി ആണ് പി വൺ ആയി വർ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ ആണ് പ്രൈസ് പി ആയപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ ആണ് ക്യൂവിൽ നിന്നും ക്യൂ വൺ ആയി ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു എന്താ കാരണം പ്രൈസ് പിയിൽ നിന്നും പി വൺ ആയി വർദ്ധിച്ചു വെൻ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം പി ടു പി വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ക്യൂ ടു ക്യു വൺ അപ്പോൾ പിയും ക്യൂവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എ ആണ് ആ എയിൽ നിന്നും അപ്വേർഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത ഒരേ ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ദിസ് എ ടു ബി ഹിയർ ആസ് ദ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് വി മൂവ് ഫ്രം പോയിൻ്റ് എ ടു ബി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് ഇതിനറിയപ്പെടുന്ന പേര് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഒരിക്കലും അത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാറില്ല അതിന് പറയുന്ന പേര് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് അലോങ് ദ സെയിം ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് 
പ്രൈസിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മാറ്റം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിമാൻഡ് കർവ് ആദ്യം ഉള്ള ഭാഗത്തിൽ നിന്നും അപ്പ് വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വേഡ് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ വേഡ് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിമാൻഡ് കർവിന് മൊത്തത്തിൽ മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡിലുള്ളത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പ് വേഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റൈറ്റ് വേഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് റൈറ്റ് വേഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കും വിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്നത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പ് വേഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം ആദ്യത്തെ ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ നിന്നും ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തത് കാണാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഡി ഡി ആണ് ദെൻ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡി വൺ ഡി വൺ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ പ്രൈസ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് റൈറ്റ് വേർഡായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് മാത്രം മാറിയില്ല കണ്ടില്ലേ ഡി ഡി ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡി വൺ ഡി വൺ ഈസ് ദ ന്യൂ ഡിമാൻഡ് കർവ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് മാറിയില്ല എന്നാൽ ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാലല്ലേ ഡിമാൻഡ് കൂടുള്ളൂ പിൻ പിന്നെ ഇവിടെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് മാറിയതും ഇല്ല എന്നാലും ഒരു കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാരണത്താലാണ് ഡിമാൻഡ് കറവ് അപ്പ് വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വേഡായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നാണ് കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കും അവിടെ പ്രൈസിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കാറേയില്ല ഓക്കെ ഇൻകം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇത് കേസ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പറയണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തര വസ്തുക്കളാണ് ആ വസ്തുക്കൾ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വരുമാനം കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടില്ല അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യലേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഇൻഫി ഗുഡ്സിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇൻഫീരിയർ നോർമൽ ലക്സൂറിയസ് ഗുഡൊക്കെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം അപ്പം ഇൻകം കുറയണം ഇൻകം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കൂടുതലും താഴ്ന്ന തരം വസ്തുക്കളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻകം കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോർമൽ ഗുഡൊന്നും വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിഫർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും അതായത് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ദ റൈസ് ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ് എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പ്രതിസ്ഥാപന വസ്തുക്കൾ ഒന്ന് ഒരു വസ്തുവിന് പകരം മറ്റൊരു വസ്തു യൂസ് ചെയ്തും യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ ര ആദ്യത്തെ വസ്തു കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ചായ കോഫി ടീ ആൻഡ് കോഫി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ദ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ് വൺ ഓഫ് ദ 
പെട്രോളിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചാൽ കാറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും പെട്രോളിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞാൽ കാറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും ഇവിടെ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കറവ് റൈറ്റ് വേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കാറിൻ്റെ വില ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ സമയത്തും അഞ്ച് ലക്ഷമോ ആറ് ലക്ഷം ആണെങ്കിലൊക്കെ അതിന് മാറ്റമില്ല പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പെട്രോളിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ കാർ എന്തുകൊണ്ടാ ദ ഫാൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെട്രോൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിലെ കൺസ്യൂമർ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുക ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങുന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ഓർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് കൂടും ഡിമാൻഡ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസിന് മാറ്റമില്ല ഡിമാൻഡ് കറവ് അപ്പ് വേർഡായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഫേവറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ഈ ക്ലൈമറ്റ് എക്സെട്ര മറ്റു ഘടകങ്ങളെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസൊക്കെ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നല്ല അയാൾ വരുമാനം അയാൾ നോക്കുന്നില്ല അയാൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കുന്നില്ല നല്ല താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ സമ്മർ ലാസ്റ്റ് ലോങ് ദെൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഐസ്ക്രീം ഇൻക്രീസസ് സോ ദ ഡിമാൻഡ് കറ ഫോർ ഐസ്ക്രീം ഷിഫ്റ്റ് അപ്പ് വേർഡ് അതായത് നല്ല ഉഷ്ണ കാലഘട്ടമാണെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹോട്ട് ഐറ്റംസിനോടൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഐസ്ക്രീം പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളോട് മാത്രമാണ് നല്ല തണുത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ മാത്രമാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുക കൺസ്യൂമർക്ക് അതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉഷ്ണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കറവ് അപ്പ് വേർഡായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് റൈറ്റ് വേർഡായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ വില കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഇതൊക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കാര്യമാണ് ഡൗൺ വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന പ്രവണത ലുക്ക് ദ ഡയഗ്രാം ഡിമാൻഡ് കറവ് ആരോ മാർക്ക് പോയത് കണ്ടില്ലേ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കറവ് എന്ന് പറയും എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പ്രൈസ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാം പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്രൈസ് ആദ്യമുള്ള പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്ന ആ സമയത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ ആണ് പക്ഷേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ടു ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഇനീഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡി ഡി ആണ് ന്യൂ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡി ടു ഡി ടു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആരോ മാർക്കിൽ കാണാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഡിമാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡിലെ കാരണം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോർമൽ ഗുഡ് നോർമൽ ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫീ ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഡിക്രീസസ് കൺസ്യൂമറുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് കറവ് ലെഫ്റ്റേക്ക് പോവും അതായത് ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ആണെങ്കിലോ കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കണം കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകം വർദ്ധിച്ചാൽ അയാൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ചൂസ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും അതായത് ലെഫ്റ്റ് വേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് ദ ഫാൾ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഇൻ ദ
നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമറുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഫേവറബിൾ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ആൻ അൺഫേവറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ക്ലൈമറ്റ് കൺസ്യൂമറുടെ ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഒന്നും എന്തല്ല അയാൾക്ക് അനുകൂലമല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിമാൻഡ് ലെഫ്റ്റൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുക ഒരു അൺഫേവറബിൾ ചേഞ്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ബേർഡ് ഫ്ലൂ ഒക്കേഴ്സ് ദൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ചിക്കൻ വിൽ ഫാൾ ഹിയർ ദ ഡിമാൻഡ് കർ ഫോർ ചിക്കൻ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ വേർഡ്സ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സ് ബേർഡ് ഫ്ലൂ പക്ഷിപ്പനി ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും ചിക്കൻ വാങ്ങൂ നമ്മൾ ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ പേടിയായിരിക്കും പക്ഷിപ്പനിയല്ലേ പക്ഷിപ്പനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ വാങ്ങുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും അതുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ചിക്കൻ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് അതിനെ പറയും ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡിൽ അപ്പ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് അതിന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു എന്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് വി എസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും ഉൾപ്പെട്ടത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനായി മാറുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് അവിടെയാണ് ഇൻക്രീസിങ്ങും ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തത് കാണാം കമോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് മൂന്ന് രൂപ അത് രണ്ട് രൂപയാക്കിയപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് അത് അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ കമോഡിറ്റിയുടെ വില മാറുന്നില്ല പകരം മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സിന് മാ അനുകൂലമായ മാറ്റം കൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് കറവ് അപ്പ് വേഡായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻകം ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ നോർമൽ ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പ് വേഡായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും കൂടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പ് വേഡായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിമാൻഡ് കറവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടാണ് ഇവിടെ ആഷ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഡിമാൻഡ് കറവ് അപ്പ്വേഡായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇൻകം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ആണെങ്കിലോ ഇൻഫീരിയർ ഇൻകം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ് ഇതാ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് കോഫി കോഫിയുടെ വില കൂടുന്ന ആദ്യത്തെ പാനൽ ആദ്യ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കാണുക ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രം കാണുക പ്രൈസ് ഓഫ് കോഫി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആരോമാർക്ക് ഇപ്പം ഡിമാൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അതേസമയത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ പാനൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ടീ ആണ് ടീയുടെ വില കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം ടീയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു കോഫിയുടെ പ്രൈസ് ഇവിടെ കൂടിയപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടീയുടെ ഡിഫ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പ് വേർഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക് ആണ് ഡി വി ഡി പ്ലെയറും ഡി വി ഡിയുമാണ് ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രാം ഡി വി ഡിയുടെ പ്രൈസും ഡി വി ഡിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി വി ഡി ഡി വി ഡിയുടെ വില കൂടി അപ്പോൾ ഡി വി ഡിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് വേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡി വി ഡി പ്ലെയറുടെ ഡിമാൻഡ് ഡി വി ഡി മാത്രം കയ്
a higher expected future price will increase current demand എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ വില കൂടും ഒരു വസ്തുവിന് വില കൂടുമെന്ന് നാം വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കമോഡിറ്റി കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കും ഭാവിയിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതിയാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗോൾഡൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇനിയും വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവർ അതിനെ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഗോൾഡ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ലോവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് വിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ഡിമാൻഡ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ആ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൈസ് കുറയുമെന്നാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആണ് ഹയർ എക്സ്പെക്ട് എ ഹയർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകം വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഓൾ നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഇവിടെ നോർമൽ ഗുഡാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് നോർമൽ ഇൻഫീരിയർ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ വരുമാനം നല്ലോണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുമെന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ കൂടുതൽ ശമ്പളം കൂടുതൽ വരുമാനമൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ഗുഡ് കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകം വി റെഡ്യൂസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഓൾ നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൻകം കുറയും ഭാവി എന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസപ്ഷൻ കുറക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വളരെ ചില അങ്ങനെ പല എക്സ്പെക്ടേഷൻസും പല രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനും നമുക്കിതിൽ കാണാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡിലും അതുപോലെ ചേഞ്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡിലും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്